，生日快乐。生日快乐！谢谢。白天太忙了，没有时间陪你过，希望现在来得及。来得及，谢谢。等一下，需要你帮我个忙。说好的二人世界呢？毕竟，这是我们两个人的生日。没想到，这颗糖还有用。蛋糕，刚第一块，他不肯吃，非要留给你。谢了，妹夫。不许叫老哥！哦，对了，今年的蛋糕，蜡烛都替你吹了，愿望都替你许了。第一个愿望，希望你快点醒来；第二个愿望，希望你快点醒来；第三个愿望，希望你快点快点快点快点快点醒来。愿望说出来就不灵了，傻瓜！哦，蛋糕吃了吧？我是不是宇宙无敌好妹妹？<笑>哦，对了，你不许多吃，你的肉都长在我身上了。<笑>最后，祝我们两个生日快乐！唐蜜。他，你妹妹很担心你。我知道。你，你喝杯牛奶啊。我们两个好像还没有好好聊过天，以后有的是机会。以后，也许没机会了呢。走。嗯。你是不是真的要？这个事儿，又不是我能说了算的
，你知道吗？唐蜜小的时候啊，最不爱喝牛奶了。他早餐的牛奶啊，都是我帮他喝的，还有什么水果啊，他都不爱吃，蔬菜也都挑三拣四的。那个时候啊，我们的父母都不在了，我就在想，他要这样子，可以后怎么办呀、啊？长大了非得长残不可，我就变着法的做各种好吃的给他，把他养得白白胖胖的。他现在能长这么高，哎，都可是我的功劳。那个时候，别的都不想，我就想我们两个孤儿了，要是打架，绝对不能被欺负，所以必须身体健康。哦，对了，记得有一次啊，有几个混混找我麻烦，还是唐蜜替我打跑了他们。<笑>你看这儿，长上这个疤，这个就是那个时候打架留下的。哎呀，那个时候啊，女生啊发育都比男生早，唐蜜啊比我高出了整整半个头呢。我当时那个气呀、啊，他要是不长那么高，他要是能跑，他就不会替我打架了。说出去多难听啊，多丢人啊！我这个当哥哥的。所以啊，我赚的第一笔钱就是买辆摩托车，最起码能说跑就跑吧。我见过你在他。我还误会你是她男朋友，所以才拒绝她的告白。什么？你拒绝了我妹的告白？嗯，因为，因为我是她男朋友。哦，我说她那一阵怎么特别萎靡，原来是因为这个萎靡。我可真是替她挡了桃花。不过呢，这个桃花。现在没挡住。其实我们两个可以再相遇，也是因为你的缘故。但那个时候，我真的以为你是她男朋友，叫她两条船。哎，也不能怪你。我们两个又不一个姓，长得又不像。我那时候真觉得我们爸妈有问题啊！明明是双胞胎，还非要一个跟爸姓，一个跟妈姓。那个时候啊，我还真跟唐蜜提过，要不你就跟我姓算了。你猜唐蜜说什么？怎么说？他说：“姓罗有什么好？罗欧、罗密，还不如叫罗密欧算了。”也怪我，一直没有让唐蜜当一个普通姑娘。我们两家的亲戚啊，也都不愿意带我们这么大的孩子。所以啊，那时候有个星探挖掘我，我就毫不犹豫的签约了。唐蜜比我聪明，我根本不是学习的料。他是真心喜欢设计，他当时报考艺术学院，还跟我商量了好久。但是他觉得学费贵，怕给我添麻烦。你说，他是不是真的很懂事儿？但是我呢，不会能因为没钱，就让他放弃梦想啊。所以我就说。放心，报在你哥我身上。从那个时候开始，我就知道，我必须要努力赚钱，才能养得起我们两个人。你们两个一样的，能做成这样，已经很棒了。谁叫我比他大半个小时呢？哎呀，你真是儿大不用娘，姑娘大了留不住了。但现在好了，有你，替我照顾她。你别说那些丧气话。我也不能让唐蜜当一辈子单身狗吧。不过杨翰，你要是敢对不起唐蜜，我做鬼都不会放过你。这种事情，绝对不会发生。
今天就让我任性一次吧。谁让是我生日呢？嗯？替我跟唐蜜道个歉吧。今天多占用一会儿他的身体。我好久没有看日出了，要不要陪我？生命陪君子。对了，唐蜜睡觉磨牙。我知道，你怎么知道？放松，放松，我们什么都没做。你还想做什么？迟早。哎，我这还没死呢，你想干嘛？我搂我女朋友不行吗？干，再搂一个试试。大饺子真难伺候。叫大哥，我在演艺圈的资历比你深。那是因为你长得比我老。哦，对了，我跟你说唐蜜最后一次尿床的事儿了吗？说过了。嗯，这个也说过。在家里还有什么没说的啊？嗯，今天太阳出来的这么大，应该快了。今天都要把唐蜜催出糖尿病了，再等一下。嗯，你不许欺负唐蜜啊！这个你也说过了。嗯，这个也说过了。那我就再说一次，你要好好照顾唐蜜，要好好对她。知道了，知道了。唐蜜，我呢？你看，日出，好久没有看到日出了，真好。